amigos y bienvenidísimos a un nuevo video. Muy, muy feliz porque hoy es la primera vez que grabamos en nuestro nuevo fondo. Ya vieron la nueva intro, la nueva imagen del canal. Le metimos todo el esfuerzo. No se imaginan la cantidad de trabajo que tuvimos. Pero estoy muy, muy feliz. Creo que tengo el fondo soñado hace rato y obviamente eventualmente será mejor y mejor. Pero creo que este es el que quería hace mucho tiempo y eso me encanta porque, no sé, tiene todo lo que siempre quise, como ese tono vintage acá de los libros y de esta lámpara que por alguna razón la conseguimos perfecta, y atrás el fondo con las imágenes de casos y libros, o sea, no saben lo feliz que estoy, no saben, de estrenar una nueva imagen, de estrenar estas cosas nuevas del canal, porque ya empezamos con toda octubre, que saben que octubre es el mes de Pauledo, obviamente así que tenía que hacer muchos cambios tengo muchas noticias que darles este mes y pues ya comenzamos con nuestro especial de Halloween que ya vieron el trailer pasado y si no han visto también el video del viernes, comenzó nuestra sección de Rato de Misterio que es la tercera temporada, pero no con youtubers, no vamos a tener gente famosa ni celebridades contándonos sobre sus misterios, sino gente misteriosa literalmente durante todos estos dos meses que vienen, va a ser increíble empezamos con los que lo conocen, el abuelo de Ami Rodríguez que es un hombre que fue abducido por extraterrestres y nos cuenta absolutamente toda su historia y no saben, no saben lo feliz que me hace poder contarles muchas cosas más y ahora tener este fondo de casos que está increíble y ahora sí vamos a investigar cosas muy chéveres y hablarles desde acá, desde esta silla pero bueno misters, ya tuve una introducción muy larga, solo les digo vayan denle la oportunidad al video de rato de misterio con el abuelito de Ami que está muy interesante es muy diferente a los otros ratos de misterio y prepárense porque vienen entrevistas con gente muy curiosa pero bueno, antes de comenzar con este caso no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y bueno, ahora sí, no quiero extenderme más comencemos con este caso misterioso caso de Nora Jackson. Bueno, este es uno de los casos de los que vamos a hablar en donde no sabemos si la persona es culpable, si no es culpable tiene un montón de detalles y también cosas que hacen que no encajen muchas y pues no se ha podido resolver del todo, por así decirlo Es el caso de Nora Jackson, pero antes de hablar de Nora, tengo que hacerles una introducción obligatoriamente de otra mujer llamada Jennifer Jackson la madre de Nora. Jennifer Jackson nace el 10 de noviembre de 1960 proveniente de sus padres llamados Lee y Savannah. Nació en Georgia y tenía también dos hermanos. De temprana edad comenzó a vivir una infancia un poco difícil debido a que su padre era alcohólico que llevó a que la madre se divorciara de él. Lo más triste también es que su madre murió después producto de una enfermedad y ella tuvo que irse a vivir con unos tíos y junto a sus dos hermanos. Ella se volvió como la cabeza de la familia, por así decirlo, como que trató de tomar un montón de responsabilidades habilidades, pues estaba ausente su madre y su padre, así que en tan solo tres años logró graduarse de secundaria y así trabajar para mantener a su familia. Estudió después en la Universidad de Memphis en Tennessee y ahí conoció al que se convertiría después en su esposo, un hombre llamado Nazmi Hassanie. Él era cuatro años mayor que ella, tuvieron una relación pues estable, pero quedó embarazada, así que terminaron casándose en el año de 1980. 
1986. Tres meses después del matrimonio tuvieron a su primera y única hija, Noura Hassanie, pero tuvieron también problemas maritales. Ella comenzó a sufrir de abusos por parte de él, la golpeaba, la violentaba y pues obviamente se divorciaron y ella terminó recibiendo la custodia completa de la niña pues por todas estas peleas que ella hizo respecto a su pareja. Así cambia el nombre de la niña de Noura Hassanie a Noura Jackson y pues como tan solo tenía 23 años cuando la tuvo comenzó a trabajar muy muy arduamente para intentar mantenerla. Esto llevó a que no pudiera pasar mucho tiempo con su hija y como que fue más o menos una madre ausente en el sentido de que trabajaba mucho y pues no podía estar con ella todo el tiempo. Comenzaron a mudarse mucho de estados, también ella conocía a hombres y como que se mudaba con ellos y finalmente en el 92 conoció a uno con el que contrajo un segundo matrimonio y se mudaron a Arkansas, pero volvió a tener problemas de infidelidad y Jennifer se divorció de su nuevo esposo por problemas de infidelidad y porque también tenía problemas con el juego, era adicto a gastarse la plata en esto. Volvieron hacia Memphis y allí es donde inician una nueva vida de nuevo, pero ya Nora, la hija, va creciendo y pues se va volviendo una adolescente muy rebelde. Y acá entramos a hablar de ella ya como tal, después de que les di el pasado de la mamá llamada Jennifer Jackson. En este caso hablamos ahora de Nora, quien es la hija, nacida el 17 de marzo de 1987. Ella tuvo una infancia, como les digo, un poco extraña, complicada. Su madre pues no estaba presente todo el tiempo, así que que parece ser que ella desde muy temprana edad comenzó a tener también ciertos problemas en sus emociones y en su manera de actuar. Ella, dicen que al séptimo grado, se peleó con todos sus amigos. Por alguna razón, esas peleas que todos tenemos con nuestros amigos y que a veces simplemente nos dejamos de hablar, en esa edad ella la tuvo, pero ella la llevó a otro extremo porque sufrió una sobredosis después de haber peleado con ellos. Estaba muy, muy triste. La madre hacía muchas cosas por ella porque ella estuviera bien, sin embargo, no no lo sentía así y terminó metiéndose también en una relación muy tóxica con un chico, le iba muy muy mal en el colegio y terminó adaptándose o yendo al homeschool porque sus notas eran muy muy malas todo esto también mezclado con que estaba ingresando de manera constante en el mundo del alcohol y de las drogas y pues todo esto obviamente era una afectación muy grande porque no se concentraba, le iba muy mal, no tenía ganas ni siquiera como de salir adelante ella como les digo pues no tuvo su padre que se divorció desde muy temprano nada de su madre y le ocurrió un evento trágico, digamos que ellos estaban tratando de construir una relación, ella a veces hablaba con él pero no eran los más cercanos y un día de repente su padre era propietario de una tienda en una gasolinera y lo asesinaron supuestamente por robarle un dinero de la caja sin embargo después descubrió que él tenía de pronto ciertos nexos también con drogas y el círculo de la prostitución de este lugar y después también se le miró y tuvo cargos de molestia y abuso a menores cuando era mucho más joven. Tras su muerte él dejó una pequeña herencia que eran dos minivans un Mercedes gris y dos limusinas esto lo tomó la mamá de ella pues porque como su única heredera era la hija ella trató de guardarlo para cuando ya tuviera 18 años pero esto le molestó mucho a Noura. También tiempo después muere su mejor amiga en un accidente automovilístico y esto la hizo ingresar mucho más profundamente al mundo de la droga y el alcohol. Su mamá comenzó a desesperarse porque pasaba mucho de que llegaba borracha y de que volvía así, entonces en alguna ocasión ella decidió organizar junto a su hija un viaje a Orlando y a toda la familia también invitó para distraerse un rato para que Nora estuviera con ella y compartieran tiempo y Nora dejó a cargo la casa junto a Jennifer de su novio, ese novio que les digo que tenía una relación tóxica que no era un buen hombre, Nora lo dejó a cargo de su casa mientras se iban a Orlando cuando volvieron se enteraron de que él había hecho una fiesta está en la casa y esto fue obviamente un problema súper súper grande para ellas y para la mamá luego se enteró la mamá de que Noura sabía que él iba a hacer la fiesta y lo permitió entonces la mamá se puso muy brava y le puso una orden de restricción al propio novio de su hija, cosa que molestó también muchísimo a Noura y acá es donde inician los hechos de este trágico final, por así decirlo de esta historia, que llega el 4 de junio del año 2005 eran las 5 de la mañana del día siguiente, 5 de junio de 2005 cuando Noura vuelve a casa después de estar de fiesta toda la noche. Al llegar a la casa ve una ventana rota de la cocina de su casa y pues se le hace un poco extraño pero no le presta mucha atención porque en varias ocasiones a su mamá se le habían quedado 
quitado las llaves y ella rompía este vidrio para poder entrar. Entonces Nora entra a la casa sin problema alguno y sigue hacia su cuarto, pero en el camino ve que la habitación de su madre tiene la puerta abierta, cosa que se le hizo muy particular porque ella duerme siempre con la puerta cerrada. En ese momento ella se dirige a la habitación, después entra al baño de la madre y la encuentra allí completamente desnuda y bañada en sangre. Así que ella intenta mirar sus signos vitales y ve que no hay respuesta, corre rápidamente a la casa de un vecino, va donde él y le dice que por favor la ayude, que de pronto hay un intruso en su casa que acaba de hacerle daño a su mamá, así que ella va con el vecino y entra primero a la casa y después hace una llamada al 911 que es esta. Los paramédicos llegan después de unos minutos, sin embargo ya es muy tarde. Jennifer Jackson ya se encuentra sin vida por las graves heridas que tiene y pues él no se puede salvar. Pero ¿qué ocurrió entonces con Jennifer Jackson? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Se comienza a interrogar a Nora Jackson, la hija que es la primera persona que la ve. Se le pregunta qué hizo durante la noche anterior y esa madrugada. Ella dice que el día anterior se fue a hacer las uñas y luego salió esa noche de fiesta como era lo usual. Dijo que fue de ahí a un festival italiano que es como un famoso festival que hacen en Estados Unidos y van muchos jóvenes y después se fue a otras dos casas a donde otros dos amigos a continuar. A eso de las 12 y 46 de la mañana se registra una tarjeta de crédito que es la de ella poniendo gasolina en una estación y dice que alrededor de las 3 y media fue a la casa de un amigo de ella. Luego a las 4 y 20 de la mañana vuelve a otra gasolina y pone más y ya después es allí donde va a su casa y encuentra a su mamá muerta. ¿Pero qué pasa? Nora se convierte en la principal sospechosa del asesinato de su madre. Por alguna razón, con todos los problemas que ella tenía, como con todo esto que estaba viviendo, era una mujer un poco sola y al final de todo esto, sus amigos y su familia se volvieron contra ella, incluso la familia de ella y pues por parte de mamá, es decir, su abuela y sus tías, se vuelven completamente en contra de ella y dicen que ella fue la que asesinó a Jennifer Jackson. ¿Por qué se piensa entonces que ocurrió esto? Como les digo, no tenían una buena relación eran una familia un poco disfuncional no se llevaban muy bien, además pues no hubiera tenido esos problemas con alcohol y drogas que su mamá estaba tratando de solucionar pero no pudo lograrlo. Comenzó a hacerse una serie de investigaciones y teorías de por qué esto habría ocurrido La teoría principal de la que hablan es que probablemente no hubiera asesinó a su propia madre porque después de todo esto que ocurrió la fiesta que hizo el novio secretamente y de que la mamá vio en alguna ocasión que ella llegaba completamente de a una fiesta de familia, le dijo a Nora que ya era suficiente y que iba a entrar a rehabilitación, que ella se encargaría de todo y le quitaría ya esa vida salvaje de fiestas y de drogas y de excesos. Por un lado dicen que esto molestó mucho a Nora y ella no estaba dispuesta a acabar con ese estilo de vida, así que fue allí donde decidió asesinar a su madre y por otro lado dicen que también le molestó mucho lo de la fortuna, ella estaba muy pendiente del dinero, pues es especialmente para comprar más drogas y alcohol y la la fortuna de su padre era algo que ella reclamaba constantemente a su mamá. Se dice que hay gente que en alguna ocasión la escuchó diciendo a la mamá afuera en la casa de los vecinos como give me the fucking money give me the money y peleaban mucho como que hablaban de dame el dinero todo el tiempo constantemente. Muchas personas dicen entonces que esto la motivó también para liberarse un poco de cargas y tener más dinero entre esos pues la fortuna de su papá y también cobrar algunos seguros de vida que pues fue sospechoso porque ella preguntó a la madre en alguna ocasión sobre estos seguros de vida y pues como que se piensa que pudo ser por dinero. Voy a aclarar antes de continuar que no se han encontrado prueba alguna de que Nora haya sido la asesina, no hay pruebas físicas de este asesinato, no hay nada que la 
implique no hay huellas, no hay cabellos, no hay ADN en absolutamente ningún lugar de la escena del crimen que la involucren con este. Entonces fue un problema para la investigación realmente involucrarla en el caso pues porque no hay una evidencia física, sin embargo habían muchas evidencias circunstanciales que era lo que llevaba en cierto sentido a involucrarla en el caso. Cuando se le encontró a la madre se le hizo evidentemente la autopsia y los resultados fueron los siguientes. Tenía entre 50 y 51 puñaladas y entre otras cortadas superficiales. Se vio que se intentó defender, tratar de salvar su vida con sus manos, pues tenía varias heridas de defensa en los brazos. Tenía también un golpe en la cabeza como si hubiera sido generado por algún objeto externo y también se evidenció que había sido atacada con dos cuchillos diferentes. Y acá es donde muchas personas comienzan a sospechar de las versiones de Noura, pues porque hay cosas que no coinciden. A eso de las 4 de la mañana se encontró que Noura hizo una compra en una droguería. Encontraron las grabaciones, que son estas, de las imágenes de ella entrando en la droguería y fue muy curioso porque compró una gran cantidad de material de curación para una mano de ella que tenía cortada. Es algo muy, muy, muy curioso lo de la mano, como que tiene mucho sentido, pudo ser ella la asesina. Y fue muy extraño también porque ella cambió la versión de la cortada por cinco veces diferentes. La primera versión que ella dio fue que se había quemado la mano haciendo mac and cheese. Otra versión dijo que se cortó la mano alcanzando a su gato después de intentar entrar a la casa y ver estos vidrios. Otra versión decía que se la cortó en un bar y luego llegó a su casa y se quemó con la estufa. La siguiente era que ella había ido al festival italiano y se había cortado con unas botellas rotas allí. Y otra versión hablaba también del gato, pero que lo estaba intentando coger en el parqueadero y se lastimó. Sin embargo, se acaban de entrar muchas preguntas porque no se sabe qué estaba haciendo en ese momento y nunca lo ha sabido explicar bien. Cuando los amigos de ella vieron el footage o bueno, las imágenes de ella entrando a la farmacia, ellos dijeron que no estaba usando la misma ropa que estaba usando durante la fiesta ese día. Por alguna razón se había cambiado y pues ya no era la misma que estaba usando antes. Muchos amigos, como les digo, y familiares testificaron en contra de ella porque después de que murió su madre, ella se quedó en la casa de una amiga de ella. La madre de esta amiga dijo que ella tomó una actitud bastante extraña, que estaba callada pero no era una actitud como que le doliera que su madre acababa de haber sido brutalmente asesinada y también se le hizo muy extraño que solo quería irse a broncearse que solo quería ir a hacer compras y después hizo una extraña pregunta donde pedía o reclamaba los tenis de su madre que estaba usando ese día del asesinato que eran muy costosos y ella los quería para ella y fue muy extraño pues porque obviamente estaban llenos de sangre y eran evidencias y nadie entendió por qué los pidió entonces dentro de toda la evidencia circunstancial que se encontró fue la siguiente no había nada forzado en la puerta no había ninguna puerta ni entrada como que estuviera forzada ni siquiera abierta todo estaba seguro con mucha normalidad entonces cómo logró entrar la persona allí como les dije se rompió un vidrio pero este vidrio está dentro de la casa ¿Por qué? porque es la entrada justo después del parqueadero y para entrar a este hay que entrar por el parqueadero y fue muy extraño que no habían forzado el parqueadero el parqueadero continuaba cerrado seguro como si nada esa puerta ya estaba después de este y otra cosa muy interesante es que la entrada de la cocina que rompieron le hicieron un hueco específico para abrir una chapa que solo las personas que viven en esa casa la conocen y que solo se puede también ver desde adentro de la cocina o sea alguien ya tenía conocimiento que esa era la manera de entrar por otro lado la cantidad de heridas que tenía era abismal parecía que alguien tenía que tenerle mucha rabia a esta mujer yo me puse a contar y dije 51 entonces empecé a hacer el movimiento para completar 51 puñaladas y es muchas muchas puñaladas o sea tienes que tener una rabia muy grande para infringir tantas tantas heridas y pues se piensa que la única que en verdad le tenía tanta rabia era su hija por otro lado si supuestamente se entró un intruso o algo así no se robó absolutamente nada había un montón de objetos de valor pero todos continuaron ahí lo único que se perdió creo que fue la billetera y el teléfono de la madre de resto absolutamente todo se encontraba en ese lugar y fue muy extraño otra evidencia es que dicen que ella es la única que realmente tenía un motivo la habilidad para matar y el acceso a esa casa por otro lado la madre murió con los ojos abiertos después de que le propiciaron esto y como encontraron a la madre fue con una canasta encima de la cabeza la gente se empezó a preguntar por qué un intruso o algo le pondría una canasta encima de la cabeza y es que se piensa que pudo ser un asesinato por parte de alguien conocido de ella y le aterró mucho la manera en que murió así que le puso esta canasta y pues se piensa que 
pudo ser Nora aterrada al verla. Por otro lado, se pensó que entonces de pronto fue un asalto, pero no como de objeto, sino abuso sexual, y ella no tenía ningún índice de abuso, así que tampoco pudo ser por ese lado. Por otro lado, la llamada del 911, a ella le preguntan si ¿sí? sabe si le dispararon, y ella dice de una como no, no le dispararon. ¿Cómo sabía que no tenía un disparo si había tanta sangre y se acababa de entrar? Uno puede pensar que cualquier cosa le ocurrió. Y por otro lado, cambió su versión, como les digo, mil y un veces de lo que estaba haciendo antes de encontrar a su mamá. En una versión dijo que estaba en Taco Bell, en otra versión dijo que estaba donde unos amigos, en otra dijo que ella estaba pasando a esa hora por la casa, pero vio el carro de su mamá y no quería verla, así que siguió derecho. Y finalmente ella dijo que lo que realmente estaba haciendo era tomar y fumando marihuana. No quiso supuestamente decir esta versión en primero las autoridades porque no quería que dañaran su imagen, no sentirse mal por esto, pero es muy extraño. Y hubo otra cosa bastante particular y es que había un hombre llamado Andrew Hemmick. Este era un hombre que recibió múltiples llamadas de Nora durante las horas del supuesto asesinato y él decía que en muchas ocasiones ella lo llamaba y le decía como ven a casa por favor, ven a casa y él nunca fue pero como que él decía pues fue Nora porque ella me decía ven a casa y actuaba bastante extraño. Como les digo no hubo evidencia física y esto fue muy difícil de procesar. Se identificó un ADN de dos personas diferentes en la escena del crimen pero ninguno de ellos pertenecía a Nora. Nunca se encontró quiénes eran los culpables o si de pronto había sido sí en verdad otra persona. También hubo unos errores durante la investigación y es que la madre de ella tenía un cabello mono en su mano y esto pues desligó un poco a Nora pues Nora no tiene el cabello mono y tampoco se hizo investigación de ADN del cabello, yo no entiendo por qué pero pues no se hizo esa investigación que fue también un problema para después lograr entender quién podía ser el criminal. Por otro lado le revisaron las manos a Nora Jackson y a pesar de que sí tenía esa cortada extraña no especificaban como si hubiera cometido un homicidio y más como que hubiera propiciado esa gran cantidad de puñaladas. De una u otra manera se le hubiera dañado el manicure, hubiera tenido otras heridas, hubiera tenido otro color en sus manos pero realmente estaban absolutamente normales y esto hizo a la policía pues pensar que de pronto ya sí en verdad no había sido la culpable de los hechos. Y por último lo más importante no habían testigos alguno así que nadie pasó a testificar y a decir si yo vi a ella asesinarla. A pesar de todo y de la investigación tan larga que se hizo, Nora recibe una condena de 20 años en prisión sin tener pruebas físicas, solo circunstanciales. La defensa logra esta pena para ella y entra a pagar una condena. Pasó 10 años en la cárcel y salió de nuevo. ¿Por qué? Hubo un error durante los juicios muy graves que cometieron la defensa de la madre. Durante esos juicios se grabó esta frase. Esa frase dice, ¿dónde estabas en ese momento? Solo necesitas necesitamos que nos digas dónde estabas en ese momento. Esto en la ley de Estados Unidos es una violación completa a los derechos de la persona. ¿Por qué? Ella tenía el derecho a guardar silencio y a ser defendida. Cuando le hicieron esta pregunta, violaron por completo el derecho de ella a permanecer en silencio en la calidad de defendida. Y esto fue lo que hizo que saliera de nuevo. Además de eso, Andrew Hammick habló y dijo que él se equivocó con lo que él había dicho de las llamadas que ella le dijo. Pues esa noche él estaba muy muy drogado en éxtasis y pues que no era cierto lo que había dicho entonces tuvieron que liberar a Nora pues porque en uno no había evidencia física y dos ocurrieron estas dos cosas un testigo falso y por otro lado el grave error de la defensa de Jennifer entonces sale 10 años después en el año 2017 completamente libre y vive un tiempo ahí en Memphis cuando termina también después mudándose a Nashville para intentar tener una vida normal ella junto con una amiga de ella, que es la única que prácticamente le quedaba en su vida, logran fundar o crear una organización para ayudar a presas y aún sigue defendiendo evidentemente que es completamente inocente, que la procesaron de manera ilegal y pues pelea por una indemnización. Le han escrito varios libros, le han hecho varios especiales, incluso en el programa de 48 horas. Ella sigue sosteniendo que es completamente inocente del asesinato de su madre y pues intenta volver a tener una vida completamente normal. Como les digo también, la familia de Jennifer trata de buscar justicia porque ellos creen que ella es completamente culpable, que ella fue quien asesinó a su madre y desde mi punto de vista creo que hay muchas pruebas que indican que ella fue. No sé yo si ella fue la autora física de los hechos porque no se encontró evidencia, pero sí pudo ser la autora intelectual y pudo buscar ayuda de alguien para asesinar
asesinar a su madre, no sé, de pronto un asesino profesional, no sé. Para mí ella no me da mucha confianza cuando veo sus videos, sus entrevistas, como que me siento rara viéndola, entonces sí siento que tiene algo que ver, más todos estos problemas y cosas que tuvo, y pues la relación que tenía con su mamá era muy mala. Entonces yo sí puedo pensar que hubo algo por ahí, pero realmente no sé, ustedes juzguen, pero por ahora hasta acá este primer caso del mes de octubre. Espero les haya gustado muchísimo. También quiero que me digan si les gustó mucho el nuevo fondo. Si fue así, déjenme me gusta los deditos arriba. Coméntenme qué piensan de este caso. Ustedes creen que es culpable, que es inocente, no se sabe. Y también qué les ha parecido toda la nueva imagen del canal. Qué piensan y qué sienten. No olviden seguirme también en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal. Y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.